আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে ম্যাগনেটিজম সম্পর্কে জানার জন্য আমরা একটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম সলভ করব আম সো বেসিক্যালি ম্যাগনেটিজম ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য ফার্স্ট অফ অল বার ম্যাগনেট নিয়ে আমি একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করব ফার্স্ট অফ অল ফোর্স এবং ডিসটেন্সের রিলেশনটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হবে অ্যান্ড দেন আমরা ফোর্স ফর্মুলাটাকে কমপ্লিট করব ওকে সো এই আমি টিউটোরিয়ালটা এভাবে বানাবো যাতে এটা স্ট্রিট ফাইটিং টাইপের হয় একটা প্রবলেম সলভ করব এবং সেখান থেকে আমরা ফোর্স ডিস্টেন্স রিলেশনশিপটা বের করব সো ম্যাগনেটের ক্ষেত্রে একটা বেসিক জিনিস হচ্ছে যে সাউথ পোল এবং নর্থ পোল থাকে সব সময় ম্যাগনেটের মধ্যে কখনো নর্থ পোল বা সাউথ পোল একা থাকে না এবং একটা ম্যাগনেটের নর্থ পোল আর একটা ম্যাগনেটের সাউথ পোলকে অ্যাট্রাক্ট করে ওকে অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন এই নর্থ পোল এবং সাউথ পোল যেহেতু অপোজিটস অ্যাট্রাক্ট নর্থ পোল এবং সাউথ পোল একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করার দরুন দুইটা ম্যাগনেট কাছাকাছি চলে আসতে চাইবে যদি আমরা এভাবে রাখি এবং যদি আমরা উল্টা প্রসিডিওরটা ফলো করি এই জায়গায় নর্থ বসাই দিই এখানে সাউথ পোল বসাই দিই ম্যাগনেটের তাহলে দুইটা দুইটাকে রিপেল করবে এখন এর রিপে আমরা জানি যে একটা ম্যাগনেটের বারকে আমরা যত কাছে আনবো ফোর্সের মান তত বেশি হবে খুবই খুবই কমন আমরা খেলনা ভেঙে যখন স্পিকার থেকে ম্যাগনেট বের করে ফেলি তখন বার ম্যাগনেটগুলোকে কাছাকাছি আনলে ফোর্সটা মনে হয় বেশি বা বল বা থাকা বা টান যেটা থাকুক সেটা বেশি মনে হয় সো এখন আমরা যে এই ভিডিওতে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ফোর্স বা বল এটাকে ডিস্টেন্সের সাথে বলের যে রিলেশন সেটা বের করব ফাংশন অফ ডিস্টেন্স সো ফার্স্ট অফ অল আমরা জানি একটা বার ম্যাগনেটের ক্ষেত্রে ফোর্স ম্যাগনেটিক ফোর্স এবং দুইটা বার ম্যাগনেটের ক্ষেত্রে দূরত্বের যে দূরত্বের যে পার্থক্য দূরত্ব আর কি মানে দুটা ম্যাগনেট ধরো এটা একটা ম্যাগনেট এটা একটা ম্যাগনেট দুটার মধ্যকার দূরত্ব যদি ডি হয় তাহলে অবশ্যই যেহেতু আমরা জানি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ফর্মুলা হচ্ছে এফ ইজ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার্ড তো সেক্ষেত্রে ডি এর উপর একটা এক্সপোনেন্ট অফ টু থাকে বার ম্যাগনেটের ক্ষেত্রেও এক্সপোনেন্ট অফ টু থাকবে এখানে যেহেতু মাইনাস এন দেওয়া তাইলে সেটা হবে ওয়ান বাই ডি টু দি পাওয়ার এন ফর্মে জেনারেল এক্সপোনেন্সিয়ালের হিসাব থেকে আমরা জানি এবং আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা জানি যে ম্যাগনেটিক ফোর্সকে ডিস্টেন্সের রিলেটিভে এরকম একটা ফর্মুলায় লেখা যেতে পারে যে ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিস্টেন্স ইনভার্স টু দি পাওয়ার এন এখন আমি প্রবলেমটা ঠিক মতো স্টেট করি এই প্রবলেমটা আমি নিয়ে আসছি এস্তোনিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াড এস্তোনিয়ান ফিনিশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড টু থাউজেন্ড এর প্রবলেম থ্রি থেকে এবং এটা আমি আপাতত এখানে এক্সপ্লেন করে দিই প্রবলেমটা আসলে কীরকম সো কোয়েশনে বলে দেওয়া হয়েছে যে ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দি ডিস্টেন্স টু দি পাওয়ার নেগেটিভ এন প্রপোর্শনাল মানে হচ্ছে সম সমানুপাতিক যেমন ডিস্টেন্স যদি মানে আমরা বলি যে একটা কোয়ান্টিটি যেমন বলি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা মহাকর্ষীয় বল ইজ প্রপোর্শনাল মহাকর্ষীয় বল আমি এটা ইস করি মহাকর্ষীয় বল এফ ইজ প্রপোর্শনাল টু মাস অফ দ্য বডি তাই না দুইটা বস্তু যখন একে অপর থেকে দূরে থাকে প্রায় ডি দূরত্বে তখন এইটার মাস যত বেশি হবে বা ভর বেশি হবে যত বেশি হবে তত বেশি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থাকবে দুইটা মাসের মধ্যে তাই না তো সেই সেই হিসাবে আমরা বলি যে ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য মাস যেমন মাস যদি বেশি হয় ভর যদি বেশি হয় ফোর্স তেমন বেশি হবে বাট যদি ফর্মুলাটা এরকম হয় এফ ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল প্রপোর্শনাল সাইনটা কীরকম হইলেও যাই হোক প্রপোর্শনাল টু ইনভার্স অফ দ্য ডিস্টেন্স স্কোয়ার্ড তখন জিনিসটা দাঁড়াবে যে ডিস্টেন্সের ব্যস্তানুপাতি বা উল্টা ঠিক আছে ডিস্টেন্সের ইনভার্সের প্রপোর্শনাল মানে ডিস্টেন্স যত কম হবে ফোর্স তত বেশি হবে উল্টা এখানে মাস যত বেশি হবে ফোর্স তত বেশি হবে সো এরকম হিসাব সো এখানে কোয়েশনে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিস্টেন্স টু দি পার ইনভার্স এন্ড অ্যান্ড ইনভার্স এন্ড দিয়ে ওরা বুঝাই ফেলছে যে ডিস্টেন্স যত কম হবে ম্যাগনেটিক ফোর্স তত বাড়বে বাট এনের মান আমরা জানি না এখন তোমার একটা জিনিস মন এখন আমাদের বেসিক্যালি যেটা ফাইন্ড করতে হবে সেটা হচ্ছে টাস্ক ওকে সো দ্য টাস্ক ইজ টু ফাইন্ড দ্য এক্সপোনেন্ট অফ দ্য ডিস্টেন্স ভেরিয়েবল ডি যে ঠিক মতো বলতে গেলে ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল ডি টু দি পার মাইনাস এন এবং এখানে আমাদের কাজটা হচ্ছে এই এনটাকে বের করা এই এনের মান কত হবে যেমন কি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হবে 
d to the power minus 2 so n এর ভ্যালু হবে 2 এখন কি ইলেকট্রিক ফোর্সের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস এখানে হবে d to the power minus 2 because coulomb's law অনেকটা একই রকম এখন proportional যদি থাকে proportional sign যদি থাকে তো আমরা ধরে নিতে পারি একটা ধ্রুবক যদি আমরা d এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে ফোর্স এবং ডিসটেন্সের এই ফর্মুলাটা একই হয়ে যাবে বা ইকুয়াল হয়ে যাবে সো আমরা অ্যালফা যদি বোথ সাইডে মাল্টিপ্লাই করে দিই এবং নেগেটিভ এক্সপোনেন্টের আইডিয়া থেকে যদি নিচের দিকে বা ডেনমিনেটরের যদি ডিসটেন্সটাকে নিয়ে আসি তাহলে ফর্মুলাটা দাঁড়াবে এফ এফ সাব এম ইজ ইকুয়াল টু অ্যালফা ডিভাইডেড বাই ডি টু দি পাওয়ার এম এবং অ্যালফাটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে আমরা জোরপূর্বক বসাই দিছি ধরে নিছি যে কনস্ট্যান্টটা সবসময় ধ্রুবক থাকবে এবং এবং ফোর্স যেটা আছে সেটা আপাতত ডিসটেন্সের উপরই জাস্ট ডিপেন্ড করবে ওকে এখন একটা কথা আছে এই অ্যালফাটা আসলে কি এটা তুমি ভাবতে পারো বাট যদিও প্রবলেম সলভ করার সময় জিনিসটা নিয়ে ভাবার কোনো দরকার নাই বিকজ অ্যালফাটা আসলে আমাদের পয়েন্ট না বিকজ আমরা অ্যাট দ্য এন্ড বের করবো আসলে এন এর মান ওকে বাট তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো ছোটো ম্যাগনেট বা ধরো একটা খেলনা ম্যাগনেট নিলাম আমরা খেলনা গাড়ি থেকে যেটা অনেক ছোট ঠিক আছে ছোট্ট ম্যাগনেট নিলাম এখন অথবা এখন তুমি করলে কি কম্পিউটারের যে বড় স্পিকারের যে বড় ম্যাগনেট থাকে ভিতরে সেটা নিয়ে আসলা এই দুটোর মধ্যে ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটাইজেশান বা চুম্বকত্ব ম্যাগনেটের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার মধ্যে বেশি কার মধ্যে ম্যাগনেটিক পুলটা বেশি কার মধ্যে ম্যাগনেটাইজেশানটা বেশি কার মধ্যে ম্যাগনেটিক অ্যাবিলিটি বেশি অবশ্যই যেটা বড় সেটার মধ্যে যেটা আমরা স্পিকার ইউজ করতেছি সেটা তাই না সো এই অ্যালফাটা কিন্তু আসলে হচ্ছে যে এই স্পিকারের যে বড় ম্যাগনেট সেটার ম্যাগনেটাইজেশানের নাম্বারটা কত কত বেশি ম্যাগনেটাইজ খেয়াল করো যদি আমাদের ম্যাগনেটাইজেশানটাকে আমরা এম বলি এম জি এম সাব জি বলি তাহলে ম্যাগনেটাইজেশন ম্যাগনেটাইজেশন এম সাব জি বলি মানে কতটুকু ম্যাগনেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক আছে যদি ম্যাগনেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক বেশি হয় তাহলে অবশ্যই ফোর্স বেশি হবে সো এই হিসাবে অ্যালফাটা আসলে ম্যাগনেটিক ক্যারেক্টারিস্টিকের ক্ষেত্র বহন করে বা এখন যদি ম্যাগনেট দুটোই আমরা সমান টাইপের নিবা আমরা যদি ম্যাগনেট চেঞ্জ না করি অ্যালফাটাকে কনস্ট্যান্টই ধরে রাখি বা ম্যাগনেটিকের ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো নিয়ে তেমন মাথা না খামাই জাস্ট ডিসটেন্স নিয়ে মাথায় চিন্তা ভাবনা করি তাহলে এই অ্যালফাটা আমাদের আমলে নিতে হবে না বাট জাস্ট ফর ইনফরমেশান অ্যালফা ইজ অ্যাকচুয়ালি নাম্বার হুইচ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ম্যাগনেটাইজেশন অফ দ্য ম্যাগনেটস যদিও ম্যাগনেটাইজেশন ওয়ার্ডটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না বাট আমরা প্রবলেম মনোযোগ দিই আমি আবার ক্লিয়ার করে দিই আমাদের টাস্ক হচ্ছে যে এই মাইনাস এন যেটা আছে এখানে এন এর মানটা বের করা এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা আবার করতে পারো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা ইলেকট্রিক ফোর্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি তো ধরো কুলম স্ল যদি লিখতে যাই তাহলে হয় কি কিউ ওয়ান কিউ টু লেখা যে বিশ্রি যাই হোক টু দি পাওয়ার ডি স্কোয়ার তাই না তো এখানে এন এর মান হচ্ছে টু তো আমরা ম্যাগনেটের ক্ষেত্রেও টু বসে দিলে কি হয় হতে পারে না বাট এখানে টুটা বসানো উচিত হবে না কারণটা হচ্ছে আমরা যখন ম্যাগনেট চিনে চিন্তা ভাবনা করতেছি তখন একটা ম্যাগনেটের নর্থ পোল থাকে আর একটা ম্যাগনেটের সাউথ পোল এবং আদার সাইডে সাউথ পোল থাকে এবং যখন ওরা অ্যাট্রাক্ট করতেছে আর একটা ম্যাগনেটকে যেমন কি নর্থ পোল সাউথ পোল একে অপরকে ফেস করে তখন এই সাউথ পোল এই নর্থ পোলকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে অ্যান্ড আদার সাইড এই নর্থ পোল এই সাউথ পোলকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে বাট আরেকটা কথা হচ্ছে যে আরেকটা অ্যাট্রাকশন এখানে থাকে যেটা হচ্ছে এই নর্থ পোল এই নর্থ পোলকে রিপেল করতেছে অ্যান্ড দিস সাউথ পোল ইজ রিপেলিং দ্য আদার সাউথ পোল মানে ধাক্কা দিচ্ছে এই সাইডে এবং এই সাউথ পোলও এটার কারণে এই দিকে ধাক্কা খাচ্ছে ঠিক এই নর্থ পোলটা এই দিকে ধাক্কা খাচ্ছে আবার এই নর্থ পোলটাও ধাক্কা খাচ্ছে আবার এই দিক থেকে এই ব্লু কালার লাইনগুলো নর্থ এবং সাউথ অপোজিট পোলগুলো একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে সো এই অ্যাট্রাকশন রিপেল এই দুইটা একসাথে মিলে কিন্তু আসলে এটা একটা কি বলবো একটা কেওটিক পরিবেশ সৃষ্টি করছে যেমন একটা প্লাস আর একটা মাইনাস চার্জকে একসাথে রেখে দিলা দুইটাকে নিয়ে একটা ডাইপোল তৈরি করলা অ্যান্ড দেন ওই দুইটাকে আবার তুমি অ্যাট্রাকশনের জন্য বসাই দিলে এই নেগেটিভটা অবশ্যই পজিটিভকে অ্যাট্রাক্ট করবে বাট আর একটা সমস্যা এই নেগেটিভ কিন্তু আবার এই নেগেটিভকে ধাক্কা দিবে বাট যেহেতু এই পজিটিভ চার্জটা একটু বেশি কাছে তাই কাছে টানার যে বলটাই বেশি হবে যত না বেশি হবে ধাক্কা দেওয়ার ফোর্স সো এই সব কিছু মাথায় আনলে আসলে এন এর মানটা টু বসাই দেওয়া সমীচীন না কারণ এন এর মানটা টু তখন হয় যখন একটা প্লাস আর একটা মাইনাস থাকে ওকে বাট এখানে আমাদের কাছে জোড়া আছে সো টেকনিক্যাল এখানে টু বসায় দেওয়াটা আসলে ঠিক হবে না সো আমাদের কাজ এই এনটা বের করা অ্যান্ড উই নো দ্যাট এন ইজ নট ইকুয়াল টু টু তাই ইয়াস সো এক্সপে
একটা এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করে দিছে যেখানে দুইটা সিমিলার ম্যাগনেট আছে এবং দুইটা সিমিলার ম্যাগনেট একে অপর থেকে ফার ফার এবে তুমি ওদের ডিস্টেন্সটাকে ইনফিনিট ধরে নিতে পারো এবং এই ম্যাগনেটটাকে একটা দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এই দড়িটা ফ্লেক্সিবল এই দড়িটা নড়তে পারে ওকে যেমন কি দড়িটা তুমি ভাজ করে এভাবেও ম্যাগনেটটাকে নিয়ে আসতে পারো কোনো সমস্যা নেই এখন এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে আমরা এই ম্যাগনেটটাকে হাতে নিব এবং এই ম্যাগনেটটাকে নিজের মতো ঝুলতে দিব এই ম্যাগনেটটাকে আমরা সরাই আনব তো আমরা যেটা করি এই ম্যাগনেটটাকে ধরে আমরা এটাকে কাছে নিয়ে আসবো আস্তে করে এবং কাছে নিয়ে আসার পর অ্যাট্রাকশান ফোর্সের কারণে ঝুলাই যাওয়া ম্যাগনেটটা এইদিকে চলে আসবে এই যে ম্যাগনেটটা দূরে ছিল তখন ফোর্সের মান কম ছিল আমরা এটাকে এই দিকে নিয়ে আসলাম তখন যেটা হইল অ্যাট্রাকশানের কারণে ম্যাগনেটটা নিজের পজিশন থেকে একটু ডিসপ্লেসড হয়ে গেল এবং এই ম্যাগনেটটাকে আমরা শক্ত করে ধরে রাখলাম যাতে এটা আমার হাত থেকে ছুটে না যায় ঠিক আছে এখন আমরা করব যে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কতগুলো মেজারমেন্ট নিব এবং মেজারমেন্ট থেকে ডি টু দি পাওয়ার এন এর ডি টু দি পাওয়ার মাইনাস এন থেকে এন এর মান বের করার চেষ্টা করব সো এখানে মান দেওয়া আছে কয়েকটা এখানে বলা হইল যে দুইটা ম্যাগনেটের মধ্যে সেপারেশন যখন আমরা ম্যাগনেটকে কাছে নিয়ে আসছি তখন সেপারেশন হচ্ছে ডি এবং ম্যাগনেট যেটা সেকেন্ড ম্যাগনেট যেটা ঝুলতেছিল সেটা নিজের পজিশন থেকে এক্স ডিস্টেন্স সরে যায় ওকে অ্যান্ড দিস মেক সেন্স বিকজ নর্থ পোল এবং সাউথ পোল আছে এখানে সো দুইটা দুইটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে অ্যাট্রাকশনের ফলে একটা একটাকে টেনে কাছে চলে আসার চেষ্টা করবে এবং এই ঝুলে যাওয়া ম্যাগনেটটা নিজের পজিশন থেকে ইয়া করবে মানে সরে যাবে ওকে এবং আরও কতগুলো স্পেসিফিকেশান দেওয়া আছে যেমন এই যে দড়িটা আছে এই দড়িটার লেংথ হবে ওয়ান মিটার ওকে এবং এটা হচ্ছে ওয়ান মিটার বাট তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমি আগে আগে বলে দিই একটা অ্যাপ্রক্সিমেশানের হিসাব আছে এখানে ওকে সো অ্যাপ্রক্সিমেশানটা বলতে গেলে হলো এই দড়ির লেংথ হচ্ছে ওয়ান মিটার বাট এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার এখন ওয়ান সেন্টিমিটার ওয়ান মিটার মধ্যে রিলেশনটা হচ্ছে বলতে গেলে তোমার একশো গুণ কম এক মিটার থেকে একশো গুণ কম হচ্ছে এক সেন্টিমিটার সো এই দড়িটাকে যদি আমরা একটু ইনক্লাইন করে আঁকি এটা হবে না আমি ঠিক মতো আঁকি না দড়িটাকে যদি আমরা ঠিক মতো আঁকি তো জিনিসটা দাঁড়াবে একটু করে উঠবে অ্যান্ড এটা এইভাবে যাবে ওকে সো এই যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে মানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই থিটা অ্যাঙ্গেল যেটাকে বলবো পরে এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা আসলে অনেক কম হবে সো এখন যেটা মেইন সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স দুইটার মধ্যে হবে ফোর সেন্টিমিটার আর এখানে মানে সরে আসছে কত ওয়ান সেন্টিমিটার অ্যান্ড দড়ি লেংথ ওয়ান মিটার এখন এখানে অবশ্যই ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করতেছে আমাদের কাজ হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্সটাকে বের করা ওকে অ্যান্ড এখানে আমি একটা ফোর্স ট্যাগ্রাম আঁকলাম এখানে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট ম্যাগনেটিক ফোর্স অবশ্যই যেটা এফ ইজ ইকুয়াল টু অ্যালফা ডিভাইডেড বাই ডি টু দি পাওয়ার এন অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফোর্সটা এখানে অ্যাট্রাকশন অ্যাট্রাকশনের একটা ফোর্স তৈরি করছে দুইটা ম্যাগনেটের মধ্যে সাউথ পোল নর্থ পোলকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে এবং যেহেতু ম্যাগনেটের ফোর্সের কারণে আমাদের ঝুলে যাওয়া ম্যাগনেটটা সরে আসছে তাই একটা টেনশন ফোর্সও কাজ করতেছে এটা আগেও কাজ করতেছিল বাট একটা টেনশন ফোর্সকে আমাদের হিসাবে আনতে হবে এবং একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সেটা সবসময় ছিল এটার মাস্কে যদি আমরা একটা ভরকে যদি এম ধরে নিই তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যেটা নিচের দিকে সেটা হবে এম জি অ্যান্ড যেহেতু সরে আসছে এই টেনশন ফোর্স এবং এম জি অ্যালাইন্ড না সো এই টেনশন ফোর্সের একটা এই দিককার প্রজেকশান কাজ করতেছে যেটা এই ম্যাগনেটটাকে আবার এই দিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছে ওকে সো এখানে একটা ফোর্স ব্যালেন্সের সিচুয়েশান আছে এখন আমরা এক প্রবলেমটাকে টেকনিক্যালি অ্যাট্যাক করতে চাই সো আমরা কি করতে চাই আমরা এন এর মান বের করতে চাই বাট এনটা কোথায় আছে ডি টু দি পাওয়ার এন বাই অ্যালফা ফর্মে আছে ঠিক আছে এখন এনটা কিন্তু এক্সপোনেন্ট ফর্মে নাই এক্সপোনেন্ট ফর্মে আছে এটা কিন্তু কনস্টেন্ট ফর্মে যেমন কি একটা ফাংশন হতে পারে এম জি এক্স এখানে যদি এক্স বের করতে বলতো তাহলে আমরা জাস্ট এম জিটাকে অন্য সাইডে এনে ইকুয়েশনের অন্য সাইডে এনে এম জি বের করে ফেলতে এম জি থেকে এক্স মানে এক্স বের করে ফেলতে পারতাম বাট এখানে এক্সপোনেন্ট আছে সো এক্সপোনেন্ট বা পাওয়ারের সাথে ডিল করতে হইলে হয় আমরা লগরিদম ইউজ করি অথবা আমরা ক্যালকুলাসের ডেরিভেটিভ আইডিয়াটা ইউজ করি এখানে লগরিদমটা অনেক বেশি ডাইরেক্ট মনে হয় বাট এখানে লগরিদমটা আসলে হেল্পফুল কোনো অ্যাপ্রোচ না বিকজ ক্যালকুলাসের অ্যাপ্রোচটাই এখানে বেশি ফিজিবল এবং কেন সেটা আসলে একটা প্রবলেম সলভিং টেকনিক ফার্স্ট অফ অল ম্যাগনেটিক ফোর্সের কথায় আসার আগে আমাদেরকে ঝুলে যাওয়া ম্যাগনেটটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হবে আমি আশা করি যেহেতু তোমরা এই ভিডিওটা দেখতেছো অবশ্যই তোমাদের ক্লাসিক
পেন্ডুলামের মধ্যে একটা জিনিসের ফোর্স কেমন হতে পারে সেটা নিয়ে একটা পেন্ডুলামকে যদি আমরা থিটা অ্যাঙ্গেল পরিমাণ সরাই আনি তো যেটা হয় ওইটার গ্রাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করে এবং একটা টেনশন ফোর্স কাজ করে দড়ি বরাবর এখন দড়ি বরাবর যে টেনশন ফোর্সটা কাজ করতেছে এটা এটা কিন্তু কয়েকটা ধরনের আমাদের সিস্টেমে কয়েক ধরনের কন্ট্রিবিউশন রাখবে যেমন এই টেনশন ফোর্সটা হরিজন্টাল ডিসটে ডিসপ্লেসমেন্ট আটকাবে কিছুটা তাই এই টেনশন ফোর্সটার যে হরিজন বা সরি ভার্টিক্যাল প্রজেকশন আছে যেটা হচ্ছে টি কসাইন থিটা আমরা এখানে জিওমেট্রি থেকে বের করে নিতে পারি এটা হচ্ছে থিটা এটা হচ্ছে থিটা যেহেতু এই দুইটা লাইন হলো প্যারালেল তাই অ্যাঙ্গেল থিটা সমান হবে অ্যান্ড এই যে টি টেনশন সেটার যে ভার্টিক্যাল প্রজেকশন ভার্টিক্যাল মানে এরকম সেটা হবে টি কোসাইন থিটা অ্যান্ড টি কোসাইন থিটা ব্যালেন্সড উইথ এম জি ওকে অ্যান্ড টেনশন যেটা কাজ করতেছে আরেকবার মানে টেনশনের যে হরিজন্টাল প্রজেকশন আছে যেটা হচ্ছে টি সাইন থিটা এই দিকে এই টি সাইন থিটাটার কাজ হচ্ছে পেন্ডুলামটাকে ছেড়ে দিলে এই দিকে টেনে নিয়ে আসা তাই হয় কি যেমন একটা পেন্ডুলামকে তুমি এইভাবে ধরো ওটাকে ছেড়ে দিলে এটা এই দিকে চলে আসে এবং এটা অসিলেক্ট করতে থাকে অবশ্য অ্যান্ড ফোর্স ব্যালেন্স থেকে আমরা এখন কয়েকটা সমীকরণ লিখতে পারি ফার্স্ট অফ অল হরি ভার্টিক্যাল ফোর্সেস উইল ক্যান্সেল আউট কারণ যদি তোমার থিটা ছোট হয় এবং আমাদের কিন্তু থিটা কিন্তু অনেক ছোট আমরা এটা প্রথমেই বলছিলাম থিটা যেহেতু অনেক ছোট তাই পেন্ডুলামটা এসেন্সিয়ালি কার ফলো করে না পেন্ডুলামটা এসেন্সিয়ালি সাইডওয়েজ নাড়াচাড়া করতে থাকে বুঝছো সো সাইডওয়েজ এরকম অসিলেট করার কারণে ওটা কিন্তু তেমন একটা নিচে উপরে উঠে না বাট তুমি যদি থিটা অ্যাঙ্গেল অনেক বড় করতো তাহলে কিন্তু পেন্ডুলামটা এইভাবে নাড়াচাড়া করতো তখন কিন্তু এটার হাইটের মধ্যে চেঞ্জ আসতো যেহেতু আমরা থিটার মান অনেক কম নিছি তাই এটা অল্প অল্প অসিলেট করবে সো এখানে হাইটের তেমন চেঞ্জ নেই সো আমরা বলে নিব যে ভার্টিক্যালি কোনো ফোর্স কাজ করতেছে না তো ভার্টিক্যাল ফোর্সের হচ্ছে কি সে ভার্টিক্যাল ফোর্সটা এম জির কারণে ক্যান্সেলড আউট হয়ে যাচ্ছে ওকে এবং এই এম জি ভ্যাক্টর নিচের দিকে টি কোসাইন থিটা ফ্যাক্টর উপরের দিকে দুইটা দুইটাকে জিরো করে দিবে এবং দুই জিরো করে দেওয়ার কারণে টি কোসাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু এম জি যেটা আমরা এই ভার্টিক্যাল ফোর্স ব্যালেন্স ইকুয়েশনে লিখছি ওকে এখান থেকে কিন্তু একটা কাজ করা যায় আম টিটাকে বের করে নেওয়া যায় থিটার অনুপাতে বা যাই হোক এখন হরিজন্টাল ফোর্স কি হরিজন্টাল ফোর্স হচ্ছে যেটা এই পেন্ডুলামটাকে সাইডওয়েজে নাড়াচাড়া করাবে এবং এটাই হচ্ছে হিরো অফ দ্য সিনেমা কাইন্ড অফ সো হোয়াট ইট উইল ডু ইজ দ্যাট ইট উইল ডিসপ্লেস দ্য পেন্ডুলাম সাইডওয়েজ এখানে টেনশনের হরিজন্টাল ফোর্স পেন্ডুলামটাকে সাইডওয়েজ টেনে আনবে এবং যেহেতু থিটা কম আমরা বলছি পেন্ডুলাম সাইডওয়েজ নাড়াচাড়া করতেছি এফ ওফ এক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট ওকে অ্যান্ড এফ ওফ এক্স যেটা হরিজন্টাল ফোর্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টি সাইন থিটা এখন টিটা আমাদের আননোন টিটা বের করতে হবে সো আমরা ফার্স্ট ভার্টিক্যাল ফোর্স ব্যালেন্স থেকে লিখব টি ইজ ইকুয়াল টু এম জি বাই কোসাইন থিটা অ্যান্ড দেন জাস্ট টি এটাকে এখানে বসাই দিলে আমরা পাবো এম জি বাই কোসাইন থিটা টাইম সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু এম জি টেন থিটা বিকজ সাইন ডিভাইডেড বাই কোসাইন ইজ ইকুয়াল টু টেন থিটা ওকে সো ফোর্স হরিজনাল ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু এম জি টেন থিটা আমরা পুরোপুরি টিকে এখান থেকে বাদ দিয়ে দিছি এটা হচ্ছে যারা প্রফেসর ইয়ান কালদার টেক্সট বুক পড়ো তাদেরকে বলে দিই এটা হচ্ছে আসলে আইডিয়া নাম্বার ওয়ান প্রজেক্ট ফোর্স প্রজেকশনস সো দ্যাট আন ইন্টারেস্টিং ভেরিয়েবলস আর ক্যান্সেল আউট হিয়ার দ্য আন ইন্টারেস্টিং ভেরিয়েবল আন ইন্টারেস্টিং ভেরিয়েবল হেল মাই প্রজেকশন আন ইন্টারেস্টিং ভেরিয়েবল ইজ টি অ্যান্ড উই জাস্ট ক্যান্সেল আউট ইউজিং অ্যানাদার ইকুয়েশন এখন আমরা জানি যে ফোর্স হরিজন্টাল ইজ এম জি বাই টেন থিটা এবং টেন থিটা ইজ জাস্ট এক্স ডিভাইডেড বাই এল নট বিকজ এই যে এটা এটাকে যদি আমরা এইখানে আনতাম তাহলে এটা হবে এল নট এবং এটা যেহেতু এল নট এটার সাথে এক্সকে যদি আমরা একটা ফ্র্যাকশানে আনি তাহলে সেটা টেন থিটা এবং একটা কথা একটা এরকম চিকন ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে আমার কি ট্রায়াঙ্গেল আমার ড্রয়িং অনেক খারাপ যাই হোক অ্যাপোলোজাইজ ফর দ্যাট ওকে সো ইন একটা স্ট্রেট লাইন এখন যদি খেয়াল করো এখানে যদি অ্যাঙ্গেলটা অনেক কম হয় থিটা যদি অনেক কম হয় তাহলে যেটা হচ্ছে যে এখানে এই যে বেইস এবং এরপরে যে হাইপটেনিউস এই হাইপটেনিউস এবং এই বেইস এই দুইটাকে কিন্তু প্রায় সমান মনে হচ্ছে সো এখানে দড়ির লেংথ যেটা আছে এখানে যে দড়িটা আছে এই দড়িটার লেংথ প্রায় এইটার সমান হবে যেটা হচ্ছে এল নট এবং সেটার কারণে আমরা লিখতে পারি এম জি এক্স বাই এল নট সো হরিজন্টাল ফোর্স ইজ এ ফাংশন অফ দ্য সেপারেশন এক্স 
and f of x is equal to mgx by l0 এবং একটা কারণ বলে দিই এখানে x আমরা কেন আনছি बिकॉज প্রবলেমের মধ্যে x দেয়া আছে θ দেওয়া নাই সো আমরা এখানে এই কারণে x নিয়ে আসব ওকে এখন আমরা যদি আগাইতে যাই আমাদের হরিজন্টাল ফোর্সের ফর্মুলা হচ্ছে mgx by l0 এবার আমরা আবার পুরান ফোর্স ব্যালেন্সের ইকুয়েশনে চলে যাই ফোর্স ব্যালেন্স থেকে এখন আমরা জানি যে এখন আমরা ম্যাগনেটিক মানে ম্যাগনেটিক ফোর্সের কারণে পুরো জিনিসটা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে ম্যাগনেটটাকে কাছে আনার পর এই ঝুলে যাওয়া ম্যাগনেটটা একটা স্টেবল পজিশনে থাকে মানে নাড়াচাড়া হয় না এরকম হচ্ছে না যে এটা আসলে সরে যাচ্ছে বা কিছু হচ্ছে এটা জাস্ট এইরকম পজিশনের মধ্যেই দাঁড়ায় আছে সো যেহেতু এখানে কোনো নাড়াচাড়া নাই তাই এখানে ফোর্সের মান হবে জিরো ওকে যেহেতু ফোর্স জিরো তাই এখানে কোনো নাড়াচাড়া হবে না এটা একটা ফ্যাক্ট অ্যান্ড বিকজ ফোর্সের মান জিরো তাই ম্যাগনেটিক ফোর্স যেটা পেন্ডুলামের এই বার ম্যাগনেটের উপর কাজ করতেছে এই ম্যাগনেটিক ফোর্সটা হরিজন্টাল ফোর্স দিয়ে জিরোড হয়ে যাচ্ছে এখানে হচ্ছে পেন্ডুলাম হরিজন্টাল ফোর্স যেটা হচ্ছে এইটা এবং এখানে হচ্ছে ম্যাগনেটিক হরিজন্টাল ফোর্স এবং দুইটা দুইটাকে জিরো করে দিচ্ছে তাই ফোর্স হ্যাজ বিন ব্যালেন্সড অ্যান্ড ফোর্স ব্যালেন্সড ইকুয়েশন থেকে আমরা বলতে পারি যে এফ এম ইজ ইকুয়াল টু এফ এক্স যেটা এখানে আসে অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ফোর্স ব্যালেন্স ও দেয়ার ইজ নো নেট ফোর্স ওয়ার্কিং যেহেতু এখানে কোনো ফোর্সের এক্সট্রা ফোর্স নাই দুইটা ফোর্সই ব্যালেন্সড হয়ে গেছে এখানে কোনো এক্সট্রা ফোর্স নাই তো বোথ সাইডে ফোর্সের যে ডিফারেন্স সেটা অবশ্যই শূন্য হবে তাই তো জাস্ট কমন সেন্স তাই অ্যান্ড যদি ম্যাগনেটিক ফোর্স হরিজনাল ফোর্সের যেতে বেশি হয় তাহলে অবশ্যই ডেল্টা এফ পজিটিভ হয়ে যাবে এবং সেটার কারণে এই ঝুলন্ত ম্যাগনেটটা আরও এই দিকে চলে আসবে এবং এটা এইভাবে ঝুলবে বাট এখানে এরকম কিছু হচ্ছে না এখন আমরা একটা অ্যাসোটারিক ফ্যাক্ট এমপ্লাই করব আমরা জানি যে ম্যাগনেটিক ফোর্স এফ এম ইজ জাস্ট ইকুয়াল টু এলফা বাই ডি টু দি পাওয়ার এন এবং আমরা বের করছি এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এম জি এক্স বাই এল নট ঠিক আছে এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়াল কেসে নিয়ে যেতে পারি যে অল্প পরিমাণ ম্যাগনেটিক ফোর্স যদি আমরা চেঞ্জ করি অল্প পরিমাণ হরিজন্টাল ফোর্স যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে তাই না দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে যদি আমরা একটু করে হরিজন্টাল ফোর্সগুলো চেঞ্জ করি আর কি মানে ম্যাগনেটিক ফোর্স এবং হরিজন্টাল ফোর্সগুলোকে একটু চেঞ্জ করলে একটু নেট ফোর্সের চেঞ্জ আসবে তাই না বাট মাল্টি ভেরিয়েবল ক্যালকুলাস থেকে আমরা বলতে পারি যে আচ্ছা এটার আগে বলে দিই এফ এম বা ম্যাগনেটিক ফোর্স হচ্ছে কিন্তু ডিস্টেন্সের সেপারেশনের ফাংশন ওকে সো এম অ্যান্ড এখানে যে হরিজন্টাল ফোর্স আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে এই পেন্ডুলাম থেকে কতটুকু সরে গেছে সেটার উপর ডিপেন্ডেন্ট বা এক্সের একটা ফাংশন অ্যান্ড এটা হচ্ছে ডি এর ফাংশন এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি ডি এফ সব এমকে ডিফারেন্সিয়াল ডি দিয়ে আমরা ভাগ দিতে পারি অ্যান্ড আবার মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি যদিও এইভাবে বলাটা উচিত না তাও এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমরা জাস্ট এক মাল্টিপ্লাই করছি যে এই ডি এবং এই ডি আসলে কাটা যাবে তাই আপাতত আমরা লিখলাম ডি বাই ডি ডি ওকে সো ডি বাই ডি ডি লেখার কারণটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা অপারেটর ইম্পোজ করতে পারতেছি বা সহজে বলতে গেলে আমরা এখানে একটা ডিফারেন্সিয়াল নেওয়ার খুব বের করতে মানে ডিফারেন্সিয়াল নেওয়ার বাহানা বের করতে পারতেছি টেকনিক্যালি সো ওয়ান দি মাল্টিপ্লাই করলাম ডি বাই ডি ডি বাই ডি আনলাম অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন এই সাইডে আমরা একটা ডেরিভেটিভ নিবো এটাকে আবার ডি ডি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিবো আবার এই সাইডে এক্সের রিলেটিভ ডেরিভেটিভ নিবো তো ডি এক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিবো এখন এক্স এক্স কাটা যাওয়ার কারণে ডি এফ এফ এক্স ওইটা আগের মতোই থাকতেছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যদি বার ম্যাগনেটটাকে আমরা একটু এদিকে নিয়ে আসি তাহলে দুইজনের মধ্যকার সেপারেশান বেড়ে যাবে সো ডেল্টা ডিটা কি যদি আমরাকে বাড়াই দিই ডেল্টা ডিটাকে যদি বাড়াই দিই তাহলে কি হবে ফোর্স কমে যাবে ফোর্স কমে যাওয়ার দরুন এই যে ম্যাগনেট যেটা ঝুলতেছে এটা একটু এদিকে চলে আসবে সেটার কারণে কি হবে এক্স কমে যাবে তাই না এক্স কমে যাবে সো ডি যদি বেশি হয় ডি যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় ডেল্টা ডি বা ডি এর মধ্যে চেঞ্জটা যদি জিরো চেয়ে বেশি হয় তাহলে ডেল্টা এক্স উইল বি স্মলার দেন জিরো কেন বিকজ ডেল্টা ডি বাড়াই দিলে ম্যাগনেটিক ফোর্স কমে যাওয়ার দরুন পেন্ডুলামটা একটু পিছনের দিকে চলে আসবে সো ডেল্টা ডি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল্টা এক্স ডিফারেন্সিয়াল কেসে অল্প পরিমাণ ডি ডি বাড়ানো হলে অল্প পরিমাণ ডি এক্স কমে যাবে এবং বোধকে আমরা ইকুয়াল ধরে নিচ্ছি লিমিটিং সেন্সে বিকজ এটার চাইতে ছোট হওয়া সম্ভব না এখন এটাকে আমরা ইকুয়েশনে বসাই দিব আমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করে এখানে কিন্তু একটা ডেরিভেটিভ নেওয়ার বাহান আমরা করতে পারি এই যে ডি টু দি পাওয়ার এনটাকে আমরা ডেরিভ ডেরাইভ মানে কি বলি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি সো
এটা জাস্ট তোমরা বেসিক ফর্মুলা এটাকে কি বলে আলফা x টু দি পাওয়ার n টাকে যদি তুমি ডিফারেনশিয়েট করো x এর রিলেটিভে তাহলে আসবে n আলফা x টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এন্ড n যদি নেগেটিভ হয় n যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এটা হবে মাইনাস n মাইনাস n মাইনাস n মাইনাস 1 এন্ড মাইনাস n মাইনাস 1 টাকে যদি আমরা ফ্যাক্টরে নিচে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস n আলফা x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 ক্লাস নাইনের ম্যাথমেটিক্সের ধারণাটা খুব কাজে লাগে যাই হোক আমি একটা কথা বলে দিই এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইজ জাস্ট ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স যদি ভুলে যাও সো এন প্লাস ওয়ান আছে তাই আমরা করবো কি এটাকে একটু ভেঙে নিব আমরা জানি ডি টু দি পাওয়ার এন টাইমস ডি ইজ ইকুয়াল টু এন প্লাস ওয়ান তাই এটাকে রিভার্স অর্ডারে লিখে আমরা এইভাবে লিখব কেন লিখলাম এটা পরে জানা যাবে এভাবে না লিখলেও সমস্যা নেই ম্যাথ করার সময় এটা মাথায় চলে আসবে ওকে অ্যান্ড পেন্ডুলাম হরিজন ফোর্স এনে কি একটা ডিফারেন্সিয়াল এক্সটা ডিফারেন্সিয়েট হয় এটার এন টু দি একটু এটার উপর যদি ওয়ান আসে ওয়ান থেকে ওয়ান চলে গেলে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো হয়ে যায় তাই থাকে এম জি এক্স এম জি বাই এল নট ওকে তাহলে আমরা পুরান ফর্মুলার মধ্যে সব কিছু বসাই যদি দিয়ে এখন আমাদের কাছে থাকবে ডি এফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডি বাই ডি ডি এক্স আচ্ছা হ্যাঁ এখানে আমি ইম্পোজ করছি যে ডি ডি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডি এক্স তো ইকুয়েশনটা এরকম দাঁড়াবে এবং আচ্ছা আমি এখানে আমি প্রেজেন্টেশন একটা ছোটো ভুল করছি আর যাই হোক আমি আগের জিনিস পরে বলে ফেলছি যাই হোক এখন ডিফারেন্সিয়ালটা তুমি যদি নাও তাহলে জিনিসটা আসলে এরকম দাঁড়াবে ঠিক আছে এখন একটা এখন কথা হচ্ছে পুরান ফর্মুলার মধ্যে ডিফারেন্সিয়াল বসে লিটে আসতেছে বাট একটা কথা আছে এই যে ডিএফ বলছিলাম যে স্মল অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জ তাই না স্মল অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জ যেটা বলছিলাম যদি আমরা একটা মানে সিস্টেমের মধ্যে স্মল পরিমাণ চেঞ্জ আনি তাহলে কি নেট ফোর্স তৈরি হবে আচ্ছা আমরা একটু শুরুতে চলে যাই আমি প্রশ্নে ওই ইকুয়েশনটাতে আমরা বলছি যে যদি আমরা ম্যাগনেটিক ফোর্স এবং ম্যাগনেটিক ফোর্স এবং গ্র্যাভিটেশনাল হরিজন্টাল ফোর্স দুইটাকে যদি একটু চেঞ্জ করি তাহলে একটা ডেল্টা এফ আসবে ওকে বাট একটা কথা আছে যদি ম্যাগনেটটাকে একটু দূরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে হবে কি পেন্ডুলামটা করবে কি পিছনে একটু করে নিয়ে আসবে স্মল চেঞ্জ আনলে একটা স্মল চেঞ্জ এই দিকেও হয়ে যাবে যদি আচ্ছা আমি এখানে সব ময়লা মুছে ফেলি ওকে ওকে ইয়েস সো যদি ম্যাগনেটটাকে একটু আমরা এদিকে নিয়ে আসি অটোম্যাটিক্যালি টেনশন ফোর্সের দরুন এটা এখানে চলে আসবে এবং এখানে এসে এটা কিন্তু একটা স্টেবিলিটি স্টেবিলিটিতে এসে যাবে তাই না এটা একটা স্টেবিলিটি গেইন করে ফেলবে তখন এটা আর নাড়াচাড়া করবে না একটু করে নাড়াচাড়া করো বা বেশি নাড়াচাড়া করো এটা কিন্তু ওই জায়গায় আবার স্টেবেল হয়ে যাবে এটা আর নাড়াচাড়া করবে না ম্যাগনেটটা এখানে এসে স্টেবেল হয়ে যাবে সো ফর দ্যাট রিজন স্মল চেঞ্জ করলে কিন্তু নেট ফোর্স তৈরি হচ্ছে না হ্যাঁ যখন নড়ে যাচ্ছে সেটার কারণে একটা ফোর্স তখন থাকে বাট যখন এটা ইকুয়েলিব্রিয়ামে পৌঁছায় যায় তখন কিন্তু কোনো ফোর্সের এক্সিস্টেন্স নেই তাই না আর যদি তুমি অল্প পরিমাণ সরাও তাহলে অল্প পরিমাণ ফোর্স তৈরি হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে তাই কোনো ফোর্সের এক্সিস্টেন্স থাকবে না এবং ইকুয়েলিব্রিয়াম যেহেতু আমরা ইম্পোজ করে ফেলছি তাই আমরা যদি স্মল পরিমাণেও ম্যাগনেটকে সরাই ফেলি তাহলেও কিন্তু ইকুয়েলিব্রিয়াম থাকবে তুমি যদি একটা কি বলি যদি আচ্ছা রাশিয়ান কতগুলো ডল আছে না ওই কতগুলো পাপেটের মতো নিচে অনেক বেশি ভার থাকে যে তুমি এটাকে যদি একটু সরাই দাও এটা না একটু করে অ্যাঙ্গেলে চলে এসে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে অথবা যে পেন্ডুলামের কথা হিসাব করো একটা পেন্ডুলামকে অল্প পরিমাণ সরাই যদি তুমি আবার ছেড়ে দাও এটা না আবার ইকুয়েলিব্রিয়ামে চলে আসবে মোটামুটি তাই একটা বস্তু যখন ইকুয়েলিব্রিয়ামে আসে তখন কিন্তু এটার মধ্যে কোনো ফোর্স থাকতেছে না অ্যান্ড ম্যাগনেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতেছি যে আমরা অল্প পরিমাণ চেঞ্জ আনলে কোনো এক্সটেরিয়র ফোর্স তৈরি হবে না সো এই ডিএফের মান জিরো থাকবে আমার মনে হয় এটা একটু ব্যাগ আইডিয়া বাট যাই হোক ইকুয়েলিব্রিয়াম থাকলে এই ডিএফের মান থাকবে জিরো এই ডিএফটা জিরো হয়ে যাবে বিকজ এতক্ষণ বললাম ম্যাগনেটটা আসলে স্টেবেল থাকার চেষ্টা করতেছে সো আমরা বলবো যে এই স্টেবিলিটি কন্ডিশনের জন্য ডিএফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো ফর দ্যাট রিজন উই ক্যান টেল দ্যাট দিস ফুল ইকুয়েশন ইজ জাস্ট ইকুয়াল টু জিরো আগে এখন আমরা জাস্ট ডেলিভারিটি ডেলিভেটিভগুলোকে বসাই দিব অ্যান্ড ডেলিভেটিভগুলোকে যদি বসাই দিই তো আমরা পাচ্ছি মাইনাস এন অ্যালফা ব্লা 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 ইজ ইকুয়াল টু জিরো ওকে অ্যান্ড এখন আমরা ইকুয়েশনটাকে যদি আর একটু কেয়ারফুলি লুক করি তাহলে যেটা আসতেছে সেটা হলো এটা যেহেতু মাইনাস এটা যেহেতু জিরো অ্যান্ড আমরা আগে থেকেই জানি এই অ্যালফা ডি টু দি পাওয়ার এন হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্স অ্যান্ড 
also jani je magnetic force is equal to the horizontal force uh, prothom condition eta ke jodi ei khane boshai di tahole amra pai e mane ei ta ei khane jeta dekhte si mane ei jayga ei ta chole ashbe minus ta eta ke jodi zero ei side e niye ashi tahole minus minus chole jabe to jeta pabo seta n by d is equal to mg by l not ebong alpha n ta amra बसाय दीते सो तुम जो अलफा टू दि पार डी टू दि पार एनटार जैगे जो एम जि एक्स बलनट बसाय दाओ तो तुम पाबा एम जि एवं एलनट काटाटी चले जाए इन्हें थको वन एवं इन्हें वन थार दरुण तुम फाइनल पाच एन बी एक्स इज इक्ल टू वन एंड फाइनल एन इज इक्ल टू डि बस प्रब्लेम इज सल्व कैंड अफ हम पे गलम एन इज इक्ल टू डि बस Hooray! Congratulations! You just solved the problem for Estonian Finnish 2014. Yes, amra exponenter man pegesi. Ashole technically amra durum gori pegesi. Kemne pegesi jai? Neta just equation solve korte korte hoye jai. But jara European Physics Olympiad 2017 ne problem number two dekso stair kese problem ta ta right ani ekhu bhalo moto jano. Jee derivative nile upore je exponential ani chine me ashe. सो यडिया बेर एन इज इक्ल टू डि बस टा सल्व कर फिलल ओके सो एन एर मान हो डि बस एवं पुरान प्रब्लेम थे जीखने एक्सर मान हो वन सेंटीमिटार डि एर मान हो फोर सेंटीमिटार फर दैट रिजन दुईटा के भाग जो दिए दी तेल पा एन इज इक्ल टू फोर एन एर कथा जो हमें मैगनेटिक फोर्स बेर कर लम मैगनेटिक फोर्सटार फैक्चुअल इक्वेशन आसले है एफ एम इज इक्ल टू एलफा टू दि बी टू दि पावर फोर ओके So the problem is solved. अकोन तुम एक टा clear analysis करते पारो। अम्म एक टू back करते पड़ी। मने आसे अम्म रखे हम differentiate करी जिनिस पत्रो। कोनो किस्सू के जो दी differentiate करा है, ताहले शेरा जे power टा आसे, शेरा माटी तने में आसे। इखने n चिलो इटे गिन्दो माटी तने में आसे। And इखने गिन्दो ये जे d to the by n इटे गिन्दो preserved थक्से। माने तुम्हीं जे � जस्ट उटर सकते एक एक्सट्रा वेरिएबल माल्टिप्लाइड हो तुम इन्हें क्योंकि पुरान जिनटाई थकते से आर ऊपर एक्सपोनेंट मटीते नेमे आसते से जस्ट जो जिनते से एक्सट्रा से एक्सपोनेंटा और साथ ही जो वेरिएबल छो ये एक्सट्रा थकते से सो टेक्निकाली मैथमेटिकल हैकटा जो जाने मैं जरा जिनटाई जस्ट जाने जो एक डिफरेंसियल नीले पावर नेमे आसे तरह फाइनल प्रब्लेम इजिली बुझते जी प्रब्लेम सल्व